In this video, we will do abstract analogy. At nakapost ito dito sa Philippine Civil Service Review for All. We will do number one, number two, number three, at number four. Suggest ko lang, bago nyo makita yung sagot or bago nyo mapangkinggan yung explanation natin kung bakit yan yung sagot, mas magandang you answer them first para na rin ma-develop yung critical thinking nyo. Alam nyo ba na sa lahat ng mga sabihin nating analogy, analogy, yung mga isto-isto ba, analogy, both number and word analogy, itong abstract, itong abstract, itong mga ganito ba, yung mga drawing-drawing, ito yung pinaka madali kasi pattern lang naman ang hanapin natin as in pattern lang unlike sa number analogy which is ilalagay ko na rin yung mga link na na-upload na natin with regards sa number analogy ilalagay ko sa description ng video ito maliban sa pattern diyan sa number analogy mag-identify tayo ng mga possible operations para makuha yung exact na sagot. Tapos, ganun din sa word analogy. At ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung iba pang na-upload natin regarding sa word analogy. Kasi dito sa word analogy, maliban din na mag-identify tayo ng pattern, dapat marami tayong baong vocabularies. So, therefore, itong abstract, ito yung pinakamadali. Sa college entrance test, Apps, AFSAT, yung sa Napulcom, yung mag-apply kayo ng trabaho, hindi nawawala ang abstract. Pero sa civil service exam, walang abstract pero meron pa rin kahalintulad nito. Example nga na nga lang, itong analogy na ito. Ito, ito mismo. Analogy man to kasi man, is to is to man yan. This will help you understand na kapag analogy pala kung anong ginawa mo sa unang set, ganun na ganun din ang gagawin mo sa second set. Now, let's do this number one. Which figure completes the statement? Anong meron? Meror lang siya. So, ganun din ang gagawin natin. Ito ay dito siya. Okay? Then, ganyan yung shape niya. At ito naman ay mayroong yung, ano tawag dito? Square sa gitna. Tapos yung line na ganyan. Saan dito sa choices ang kapariho sa dinodrawing natin? Letter B. So, yan na yung sagot. Diba madali lang siya? Kung sa first set, nag-mirror nag lang siya, ganun din ang gagawin mo sa next na set. Now, number two. Anong meron dito? Which figure completes the statement? Ito siya, naging ganito. So, therefore, itong nasa gitna, keep lang. Kinikip lang siya. Pero, anong nangyari sa triangle natin? Naka-fold siya pa loob. So, ito na siya. Ito namang isa ay nandun din sa loob. Ito yan siya. Yan. So, therefore, kung nag-fold tayo sa unang set, ganun din ang gagawin natin. Meron pa rin yan dito. Itong shaded na ito, itong dalawang shaded na ito, i-fold natin papunta sa loob. So, kung maka-fold na siya sa loob, shaded na siya. So, saan sa choices ang kapariho sa dinodrawing natin? Letter C. Yan na yung sagot. Nag-gets nyo ba yun? Kung i-fold nyo on top of the other, ito, kapag naka-fold siya, Ito na yung itsura niya. Tapos, ito kasi, uh, shaded kasi siya. 
So, kung i-fold mo siya, ang itsura niya ay itong letter C. Now, let's do number 3. Kung anong meron dito, ganun din ang gagawin natin dyan. Now, doon muna tayo itong malaking rectangle na to. Nandito na siya sa kabila. So, itong medyo malaking shape na yan ay dapat dito siya banda. So, eliminate na natin si letter B. Dito na tayo sa choice A, C, D. Next. Itong nasa loob na maliit na square, pansin mo, itong nasa loob din na maliit na square dito, pagdating sa kabila ay shaded na siya, yung opposite. Ngayon, kung ito ay shaded, dapat ito ay hindi shaded. Again, Nanjan lang siya. Okay? Tingnan mo yung... Tingnan mo... Wait. Tingnan mo ha? Nanjan lang siya. So, ganun lang din dito. Kaso lang, opposite. Opposite. Shaded. So, hindi siya shaded. So, therefore, eliminate na natin si letter C. Kasi shaded man yan siya. Now, ang next nyong titingnan ay itong box na ito. Diba yung white line ay naging opposite na? Ganyan itong white, samantalang ito dito ay patayo. So, kung pahiga ang white line sa isa, tapos ang isa ay patayo, ganun din ang gagawin natin dito. Ito ay, ito yung, uh, yung straight line, yung mahabang line at may short line. So, therefore, balik ta rin natin. Yung short line ay nandito. Tapos, yung mahabang line ay dito. Sa choices A and D, ito lang ang tumugma sa dinodrawing natin. So, ang sagot dito ay letter D. Number 4. Meron tayong mga small na mga squares. At ito ay merong shaded at hindi shaded. So, tawagin natin itong bla. Ito yung black yung shaded, at saka ito ay white, itong walang shade. Ngayon, tingnan mo itong black square papunta sa right side. Therefore, this is counterclockwise. Si black square napunta sa right side. While si white square papunta naman dito sa Kabila, papunta pa left side siya ba? So, itong si White, from here, napunta siya dyan. Clockwise, si White square. Clockwise. So, tingnan natin si White square dito sa next na set. Clockwise, si White square. So, clockwise, ibig sabihin si White square, i-drawing muna natin ito. Si white square ay nandito na sa gilid. Ang black square natin ay counterclockwise, meaning dito na si black na square. So, therefore, dito na si black na square. Sa choices, napakapariho nito ay letter A. So, yan na yung sagot. Again, Kapag mga ganito, mga analogy, so mapa-abstract man number or word analogy, kung anong ginawa mo sa first part, ganun na ganun din ang gagawin mo sa second set para makuha mo yung tamang sagot. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.